আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ডায়াগনোসিস এন্ড پیشنট ম্যানেজমেন্ট ইন ফ্যামিলি প্র্যাকটিস अगेन আপনারা এর অনেক কিছু জানেন আপনাদেরকে শুধু ইন্টিগ্রেশনটা আমরা করে দিচ্ছি যাতে আপনারা এইভাবে চিন্তাটাকে সমন্বয় করেন সেজন্য আচ্ছা আপনার সেকেন্ড পেজে দেখতে পেয়েছেন গেস স্টাডি পেজ জি স্যার দেখা যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে ঠিক আছে আচ্ছা এটা কিন্তু প্রথম দিন আমরা এই কেসটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আপনারা হয়তো সম্ভবত অধিকাংশই ছিলেন তো এইটা নিয়ে আমি আবারো আলোচনা করার প্রধান কারণটা হচ্ছে আমরা ফ্যামিলি প্র্যাকটিস মেডিসিন কেন সেটা বোঝানোর জন্য আলোচনা করেছি আর আজকে আমরা এই একই پیشنট যেটা আপনাদের জানা پیشنট তাকে নিয়ে আলোচনা করছি যে এই پیشنটটা ডায়াগনস্টিক এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্রোচ কি রকম হওয়া উচিত এটার সঙ্গে আনুষঙ্গিক অন্যান্য پیشنটের কথাও আসবে তো আপনারা তো এই پیشنটটাকে ইতিমধ্যে জেনেছেন যে 44 ইয়ার্স ওল্ড মেল সিনিয়র জার্নালিস্ট ভদ্রলোকের ক্রনিক কফ ছিল এবং তিনি তার অফিস ডেস্কে কাজ করছিলেন সন্ধ্যার সময় তখন তার তার কফ এবং শর্টনেস অফ ব্রেথ আগেও ছিল ওই দিন একটু খারাপ হলো তার সাথে চেস্ট পেইনও হলো তো উনি নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে খুবই অসচেতন তার সহকর্মীরা তাকে জোর করে ডাক্তারের কাছে পাঠালো যেহেতু তার কাশি আছে শর্টনেস অফ ব্রেথ আছে চেস্ট পেইনও আছে তারা মনে করলো যে চেস্ট ডিজিজ স্পেশালিস্ট হচ্ছে রাইট পারসন টু গো টু তো উনি একজন বক্ষবেদি বিশেষজ্ঞের কাছে গেলেন তো উনি ওই ভদ্রলোক বক্ষবেদি বিশেষজ্ঞ তাকে এক্সরে করলেন কিছু অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিলেন এবং বললেন যে এক্সরে রিপোর্ট নিয়ে আবার আসবেন তো এর মধ্যে সে তার অফিস ডেস্কে ফিরে আসলো ফিরে আসার কিছুক্ষণ পরে তাকে সেই ডেস্কে তার সহকর্মীরা মৃত আবিষ্কার করলো নেক্সট পেজটা কি দেখেছেন আপনারা এবং তার বড় ভাই মিড ফর্টিজ এ মারা গেছেন হার্ট অ্যাটাকে তার বাবা যিনি নিজেও একজন ডাক্তার ছিলেন তিনিও হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন আর এই যে কাশিটা এটা একিউট কোন কাশি না এটা অনেক দিনের পুরনো কাশি এটা হতে পারে স্মোকার স্কফ হতে পারে সিওয়েডি হতে পারে একিউট এক্সারভেশন অফ সিওয়েডি ভদ্রলোকের ইসিজি করা হয়নি ফ্যামিলি হিস্ট্রি আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি ফ্যামিলি হিস্ট্রি নিয়ে এক্সপ্লোর করা হয়নি তো ন্যাচারালি এই রুগীটা নিয়ে আমরা কথা বলেছি আমরা জানি যে এটা আসলে কি করা উচিত ছিল এবং কি হওয়া উচিত ছিল তো এই پیشنটের পরে এই پیشنট আনফরচুনেটলি উই हैव লস দিস پیشنট তো যার কারণ হচ্ছে যে আমরা আসলে তার সমস্ত হিস্ট্রিটা ফ্যামিলি হিস্ট্রিটা আমরা এক্সপ্লোর করিনি এবং চেস্ট পেইনটাকে আমরা অত গুরুত্ব দিয়ে দেখিনি তো তাইলে আমরা যদি চিন্তা করি যে ডায়াগনস্টিক অ্যাপ্রোচটা কি হবে ফ্যামিলি প্র্যাকটিসে আমরা সেটা নিয়ে একটু কথা বলি problem solving and decision making in family practice has wider connotation than diagnosis ekhon ei je bhodrolok chest pain niye gelen kashi niye gelen amader kache diagnosis er che pradhan joruri bishoy hocche je tar ekta ei je somoshsha ta jar chest pain ta hocche ei problem ta solve kora ebong decision make kora ekhon apnara bolte paren je apnara jodi diagnosis na jani tale ki hobe decision make korbo এই মুহূর্তে যে পেশেন্টটা যদি পসিবল না হতো যে তাড়াতাড়ি অ্যাম্বুলেন্স ডেকে তাকে হসপিটালে নিয়ে ফার্দার ওয়ার্ক আপ এর জন্য রেডি করা আমার কাছে তখন একটা ডেফিনেটিভ ডায়াগনোসিস করাটা মুখ্য ব্যাপার ছিল না সুতরাং সবসময় আমাকে ডায়াগনোসিস করতে হবে বা ডায়াগনোসিস করতে হবে এমন কোন কথা নেই এবং ডেটা অনুযায়ী দেখা গেছে যে পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ ক্ষেত্রে ফ্যামিলি প্র্যাকটিসে যারা প্রেজেন্ট করেন তাদের ক্ষেত্রে স্পেসিফিক ডায়াগনোসিস আসলে মেক করা সম্ভব হয় না আপনারা আমরা যারা কাশির রোগীকে তিন দিনের কাশি নিয়ে আসে তাদের রেসপিরেটরি ট্রাক্ট ইনফেকশন বলে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দেই আমরা কি আসলে জোর গলায় বলতে পারবো যে তাদের ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন আছে আমরা কিন্তু বলতে পারবো না এরকম অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা একটা ডায়াগনোসিস করে দেই বা ওয়ার্কিং ডায়াগনোসিস বলি কিন্তু আসলে এটা কারেক্ট ডায়াগনোসিস নাও হতে পারে এবং পেশেন্টের যে প্রবলেম তার যে সলিউশনটা 
এটা হয়তো ডায়াগনোসিস ডিপেন্ডেন্টও না সে কাশি নিয়ে আসছে তিন দিনের কাশি তার কাছে ডায়াগনোসিসটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ না তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই সমস্যাটা সমাধান করা তো আমাদের আসলে সব সময় ডায়াগনোসিস নিয়ে যদি আমরা অবসেস থাকি এবং স্পেসিফিক ডায়াগনোসিস মেক করতে যাই তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের রিসোর্সের অনেক মানে মিসম্যানেজমেন্ট হয়ে যায় তার মানে এই না যে আপনি ডায়াগনোসিস ছাড়া ট্রিটমেন্ট দেবেন কিন্তু আপনার একটা ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান বা প্রাথমিক ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান করতে আপনাকে রাইট ওয়েতে ডায়াগনোসিস পৌঁছতে হবে এমন কোনো কথা নেই এবং ফ্যামিলি প্র্যাকটিসে কখনো কখনো অ্যাসেসমেন্ট থেকে ডাইরেক্ট ম্যানেজমেন্টে চলে যেতে হয় ডায়াগনোসিস মেক করার দরকার নাই এই যে পেশেন্টের কথা বললাম এই যে সাংবাদিক সাহেব ওনার যে অ্যাকিউট চেস্ট পেইন হলো হ্যাঁ আমরা সাসপেক্ট করতে পারি ওনার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে নাও হতে পারে এটা পালমোনারি এম্বুলিজম হতে পারে ফর এক্সাম্পল একটা ফর আর্গুমেন্ট সেই সুতরাং আমাদের কাছে ডায়াগনোসিসটার যে প্রধান দায়িত্ব ছিল তাকে হসপিটালে ইমিডিয়েটলি ট্রান্সফার করা এবং দেন দি হসপিটাল উইল টেক কেয়ার অফ দেন সুতরাং আমরা একটা ডিসিশন মেকে ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানে চলে যেতে পারি আচ্ছা আবার দেখা যায় যে সরি ইলনেস ইউজুয়ালি আনডিফারেনশিয়েটেড আনঅর্গানাইজড অ্যান্ড ক্যান বি অফ এনি ডিসিপ্লিন ক্যান বি অফ এ ভেরি আনকমন কন্ডিশন দ্যাট এনকাউন্টার্ড বাই দি ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান ভেরি রেয়ারলি ফ্যামিলি প্র্যাকটিসে এমন পেশেন্টও আপনি দেখতে পারবেন যে এই পেশেন্টকে হয়তো আপনি আর জীবনে দেখবেন না এই কেস আপনি আপনারা এখানে কেউ সাব অ্যাকিউট কম্বাইন্ড ডিজেনারেশন অফ দি কর্ডের পেশেন্ট ডিল করেছেন সম্ভবত করেন নেই কিন্তু ওয়ান ফাইন মর্নিং এ কিন্তু আপনার কাছে এই পেশেন্টটা আসতে পারে হুম তার মানে মানে যত রেয়ার যেমন ভেরি কমন কেসও আপনার কাছে আসবে ভেরি রেয়ার কেসও আপনার কাছে আসবে এবং ইট মেক্স ফ্যামিলি প্র্যাকটিস ইজ দি মোস্ট চ্যালেঞ্জিং ডিসিপ্লিন হুম মানে মানুষ সমাজের যে এই পারসেপশনই থাকুক না কেন একজন ডারমাটোলজিস্ট জানবে যে তার দরজা দিয়ে যে নেক্সট পেশেন্টটা আসবে সে ডারমাটোলজিক্যাল কোনো প্রবলেম নিয়ে আসছে হ্যাঁ সেটা সোরাইসিস হতে পারে স্কেবিজ হতে পারে এক্সিমা হতে পারে লাইক অ্যান্ড প্লেনাস হতে পারে যে কোনো কিছুই হতে পারে একজন গাইনোকোলজিস্টও জানবেন যে এই কয়েকটা ডিজিজ নিয়ে তার কাছে আসবেন কিন্তু আপনি ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান আপনি কিন্তু জানবেন না আপনার কাছে এই নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম আসবে এই অর্থোপেডিক প্রবলেম আসবে এই পেডিয়েট্রিক ভাইরোলজির প্রবলেম আসবে সো ইট ইজ দি মোস্ট চ্যালেঞ্জিং ডিসিপ্লিন আর যে কোনো পেশেন্ট যখন আসে রোল অফ দি থাম হচ্ছে মোস্ট কমন ডায়াগনোসিসটা প্রথমে চিন্তা করবেন কাশি নিয়ে যখন আসবে ইভেন তার যদি দুই মাসের পুরনো কাশি হয় আপনি প্রথমেই তাকে লাং ক্যান্সার হিসেবে ধরে নেবেন না সবচেয়ে কমন জিনিসটা সবচেয়ে আগে চিন্তা করবেন অ্যান্ড হ্যাজ টু বি অ্যালার্ট টু ডিস্টিংগুইশ সিভিয়ার অ্যান্ড লাইফ থ্রেটেনিং কন্ডিশন ফ্রম লেস সিভিয়ার ওয়ান এই যে চেস্ট পেন নিয়ে আসলো ক্রনিক কাজে হ্যাঁ ট্রু এই ভদ্রলোকের হয়তো কো এক্সিস্টিং সিওয়েডি থাকতেই পারে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনও থাকতে পারে কিন্তু সেটা তার লাইফ স্ট্রেটেনিং না আপনি এটা নিয়ে ওয়ার্ক আউট করেন না আরও দুই সপ্তাহ আপনি খোঁজখবর নেন এক্সরে করেন সিটি স্ক্যান করেন লাং ফাংশন রেসপন্ড করতেই পারেন এবং সেটা আপনার লেজিটিমেট রিজন আছে করার কিন্তু আপনাকে আসলে এক্সক্লুড করতে হবে যে আপনার সামনে যে পেশেন্টটা আপনি যে প্র্যাকটিসটা করতেছেন এটা কি সেফ প্র্যাকটিস কিনা এই পেশেন্টের জীবন কি বিপন্ন কিনা তার কি হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে নাকি তার পালমোনারি অ্যাম্বুলিজম এইরকম কোনো ব্যাপার আছে কিনা সেটাকে আগে কিন্তু আপনাকে ফিক্স করে ফেলতে হবে তারপরে আপনি অন্য জিনিস নিয়ে ডিল করবেন তারপরে দেখা যায় যে ফ্যামিলি প্র্যাকটিসে অনেক সেলফ লিমিটিং ডিজিজ নিয়ে আসে আসে না ভাইরাল রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন নিয়ে আসবে আপনি কিছু দেন বা না দেন তার কয়েকদিন পরে এটা ঠিক হয়ে যাবে আপনি ডেফিনেটিভ ডায়াগনোসিসেও পৌঁছতে পারবেন না তার মানে একজন ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানকে তার চোখ কান পুরোপুরি খোলা রাখতে হবে কিসের প্রতি পেশেন্টের সিমটমের প্রতি তার সাইনের প্রতি তার স্টেটমেন্টের প্রতি মনে করুন এই যে পেশেন্টটা গেল তাকে যদি তার একটা হিস্ট্রি দেওয়া হচ্ছে যদি বলতো যে হ্যাঁ আমার এরকম কাশি হচ্ছে ইয়ে হচ্ছে কিন্তু ডাক্তার সাহেব আমার আসলে বুকের ব্যথাটা একটু বেড়ে গেছে এই কথাটার সাথে সাথে ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান তার চোখ কান সজাগ হয়ে যাবে যে হ্যাঁ এই ভদ্রলোকের কাশি আছে বটে কিন্তু তার এখন সমস্যা এ তো তিন চার মাস ধরে তার কাশি সে তো আসে নাই আজকে কেন আসছে কারণ তার বুকের ব্যথা বেড়ে গেছে এই যে স্টেটমেন্টটা তারপরে অ্যান এক্সপেক্ট অফ পেশেন্ট বিহেভিয়ার সে হয়তো বুকের মধ্যে চাপ দিয়ে ধরে আসে হ্যাঁ সে বুঝতেছে তার ব্যথাটা এক্সপ্রেস করতেছে আপনার ওই হাতটার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে সে কেন চাপ দিয়ে ধরে আছে আপনারা ডক্টর বিধানের নাম শুনেছেন 
পশ্চিম বাংলায় যার নামে বিধানসভা করা হয়েছে তো ওনার সম্বন্ধে একটা জনশ্রুতি আছে যে উনি উনি তো খুব নাম করে ডাক্তার ছিলেন ওনার সম্বন্ধে একটা জনশ্রুতি আছে যে ওনার চেম্বারে রোগীরা ঢুকার সময় কে কিভাবে হাঁটছে কে কিভাবে কি করছে ওটা দিয়ে উনি রোগের ডায়াগনোসিস করে ফেলতেন তার মানে পেশেন্টের বিহেভিয়ার তার এটিউড তার হাঁটা তার ইয়ে করা দেখে তারা উনি বুঝতে পারতেন ঠিক ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানের ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি সব জায়গায় খেয়াল রাখবেন রোগীর চলাফেরা সে কোন দিকে ঝুঁকে হাঁটছে তার হাতটা কোথায় সে তার চোখের এক্সপ্রেশন কি সেই দিকে খেয়াল রাখবেন আর পেশেন্টের কিছু ফ্যাক্টর দিকে খেয়াল রাখবেন তার এইজ গ্রুপ কি একটা ধরেন পাঁচ বছরের বাচ্চা বুকে ব্যথা নিয়ে প্রেজেন্টেশন সেটার যে কজ হতে পারে একজন চল্লিশ থেকে ষাট বছরের লোকের বুকে ব্যথার প্রেজেন্টেশনের কজটা ডিফারেন্ট হবে তার প্রিভিয়াস হিস্ট্রি কি সে কি মেডিকেশন সে হয়তো অ্যাসপিরিন খাচ্ছে হ্যাঁ তার হয়তো গ্যাস্ট্রোসিভিজেল রিফ্লাক্স হচ্ছে আপনার সেটাও খেয়াল রাখতে হবে তার কন্টেক্সটা কি সে কি কাজ করে সে কি হাই স্ট্রেস এর জব করে খুব স্ট্রেসফুল জব করে তারপরে সে কি রাত জাগে সে কি দিনের বেলা কাজ করে তার স্লিপ প্যাটার্ন কি এই জিনিসগুলো আপনাদের জানতে হবে ডায়াগনোসিস মেক করার জন্য এখন ডিজিজ প্যাটার্ন এবং ডায়াগনোসিস এর জন্য দুটা মেথড আমরা ফলো করি তার একটা হচ্ছে বায়োমেডিক্যাল মেথড এটা সম্বন্ধে আমরা সবাই পরিচিত যে রেসপিরেটরি ট্রাক্ট ইনফেকশন হলো কিছু ব্যাকটেরিয়ার কারণে হলো এই এই জিনিসটা আপনারা নিশ্চয়ই সবাই জানেন যে সোপ মেথড সাবজেক্টিভ অবজেক্টিভ অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড প্ল্যানিং আপনাদের যে একটা অ্যাসাইনমেন্ট আছে যে অ্যাসাইনমেন্টে ওই যে আপনাদের দশটা পেশেন্টের কনসালটেশন রেকর্ড জমা দিতে হবে এবং তার মধ্যে পাঁচটা আমরা মার্কিং করব এই এই রেকর্ডটা আপনারা সোপ মেথডে করবেন এটা আপনাদের লগ বুকে দেওয়া আছে তো সোপ অ্যাস হচ্ছে সাবজেক্টিভ মানে পেশেন্ট কি বলছে পেশেন্ট হয়তো চার পাঁচটা কমপ্লিট নিয়ে আসবে অথবা একটা স্টেটমেন্ট দিবে এক প্যারাগ্রাফে সেই সেটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ পেশেন্ট কি মনে করছে আর অবজেক্টিভ হচ্ছে আপনার এক্সামিনেশন ফাইন্ডিং আপনি কি পাচ্ছেন তার আপনি অ্যাবডোমেন পালপেট করে কি পেলেন আপনি তার চেস্ট অস্কালটেট করে কি পেলেন এটা হচ্ছে অবজেক্টিভ আর অ্যাসেসমেন্ট অ্যাসেসমেন্টের মধ্যে এটা ঠিক যে আপনার এক্সাক্ট ডায়াগনোসিস আপনি প্রথম দিনে সব লোকে তো ডায়াগনোসিস করতে পারবেন না আমরা এটা এক্সপেক্টও করি না আপনারা কিছু ডিফারেন্সিয়াল দিবেন যে হ্যাঁ সে তিন মাসের কাশি নিয়ে আসছে তার এই প্রেজেন্টেশন তার টেম্পারেচার আছে কি নাই আমি এই ফাইন্ডিং পেলাম অস্কালটেট করে এটা মনে হলো তো আমার মনে হচ্ছে যে এটা তার সিওএডি হতে পারে অথবা এটা তার পালমোনারি টিবি হতে পারে আপনি যদি লাং ক্যান্সার একটা পসিবল ইয়ে মনে করেন লিখতে পারেন হ্যাঁ তারপরে আপনার ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস লিখতে পারেন বা যা যা লেখার বা ব্রঙ্কিটিস আপনারা এরকম একটা ডিডি দিবেন ডিডি দিয়ে আপনারা তার প্ল্যানটা করবেন প্ল্যান কি করলেন আপনার তো এটা সিঙ্গেল কন্ট্রাক্ট ভিজিট কিন্তু হ্যাঁ তো আপনি তাকে কিছু ইনভেস্টিগেশন দিবেন ইনভেস্টিগেশন দেওয়ার পরে পরবর্তীকালে আমি যখন পেশেন্ট স্টাডিতে যাব তখন এই ডায়াগনোসিসটা আপনি কিভাবে কনফার্ম করলেন ইভেন আপনি সিঙ্গেল কন্ট্রাক্ট ইয়েতে এনকাউন্টারে তাকে একটা নিশ্চয়ই ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান দিবেন সে কাশি নিয়ে আসছে আপনার কাছে আপনি হরেক রকম চিন্তা করছেন কিন্তু সে তো আপাতত একটা তাকে রেমিডি দিবেন সেটা অ্যান্টিবায়োটিক হতে পারে সেটা কফ মিকচার হতে পারে সেটা কোনো কিছু না হতে পারে সেটা চেস্ট ফিজিওথেরাপি হতে পারে আপনার যেটা সঠিক মনে হয় সেরকম একটা ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান করবেন আর একটা ফলো আপের জন্য তাকে ডেট দিবেন একটা জিনিস মনে রাখবেন একজন ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান হিসাবে আপনাকে সেফ প্র্যাকটিস করতে হবে কিন্তু হুম আপনি আপনার কাছে রুগী নিরাপদ কি না আমরা সেটা দেখব আমি আমার নিজের জীবনের এক্সাম্পল দিই আমি যখন অস্ট্রেলিয়ায় ফেলোশিপ পরীক্ষা দিচ্ছি আমাদের দশটা স্টেশন ছিল দশটা না বারোটা আমি ভুলে গেছি অনেক বছর আগের কথা এর মধ্যে চারটা স্টেশনে আমি আমি রং ডায়াগনোসিস করেছি আমার ইনক্লুডিং ইসিজি ডায়াগনোসিস এবং আমার মোটামুটি শিওর ছিলাম যে আমি পাস করতে পারবো না বাট ফর্চুনেটলি আই পাস তার কারণ হচ্ছে যে আমি একটা সেফটি নেটের ব্যবস্থা করেছিলাম সেফটি নেটটা কি সেটা হচ্ছে ফলো আপ আপনাকে আমি এটা ডায়াগনোসিস করলাম এই ওষুধ দিলাম বা আমার এটা মনে হচ্ছে আপনি তিন দিন পরে আবার আমার কাছে আসবেন অথবা আপনি যদি বাসায় গিয়ে খারাপ ফিল করেন আপনি আগামীকাল আমার অফিসে যোগাযোগ করবেন আমাকে ফোন করবেন অথবা আপনি অ্যাম্বুলেন্স কল করবেন এই যে সেফটি নেটটা রেখে দিলেন আপনি সেফ ডাক্তার এবং এই আপনাকে যখন মনে করবে আপনার পরীক্ষক যে আপনি সেফ আপনার কাছে রুগী সেফ তাইলে কিন্তু আপনার ফেল করার সম্ভাবনাটা কমে যাবে 
কারণ আমরা এক্সপেক্ট করি না যে আপনি সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ সব কিছু জানবেন কিন্তু আমরা এটা এক্সপেক্ট করি যে আপনাকে রোগীর একটা ফলো আপের ব্যবস্থা রেখেছেন কিনা যাতে আপনারটা ভুল হলে আপনি রিভাইজ করতে পারেন তাহলে আমাদের এই যে সোপ মেথডে আপনারা পেশেন্টের ওই যে কনসালটেশন রেকর্ড গুলো রেডি করবেন এবং আমরা এক্সপেক্ট করব আপনি একটা ফলো আপ প্ল্যান দিবেন যে আগামী তিন দিন পরে আবার আমার সাথে দেখা করবেন বা চার দিন পরে দেখা করবেন বা কোনো অসুবিধা হলে কালকে যোগাযোগ করবেন এই জিনিসগুলি আপনারা দিবেন তাহলে এটা হচ্ছে আপনার কনসালটেশন নোট লেখা সিস্টেম আমি করে দিলাম আচ্ছা এখন বায়োমেডিক্যাল মেথডে আমাদের ডায়াগনস্টিক স্ট্র্যাটেজি কি হবে হ্যাঁ এটা আপনার ওই ইয়ে কনসালটেশন নোটে ইলাবরেট করতে হবে না এটা আপনাদের জানার জন্য আপনাদের এভরিডে প্র্যাকটিসের জন্য ডায়াগনস্টিক বায়োমেডিক্যাল মেথডে ডায়াগনস্টিক স্ট্র্যাটেজির একটাকে বলে প্রম্প্ট এটা এটা একটা অ্যাক্রোনেম যেখানে প্রি পি স্ট্যান্ড করে প্রবাবিলিটি হ্যাঁ প্রবাবিলিটি আর পসিবিলিটির ডিফারেন্স তো নিশ্চয়ই আপনারা জানেন প্রয়োজন হলে আবার এক্সপ্লেন করব তো স্টেপ ওয়ানে হচ্ছে প্রবাবিলিটি প্রবাবিলিটিটা কি ডক্টরস পার্সপেকটিভ এই যে ক্রনিক রোগীটা আসলো ক্রনিক কাশি নিয়ে আপনি কি মনে করছেন হুম আপনি এক্সামিন করে কি পেলেন হুম প্রিভিলেন্স হ্যাঁ প্রিভিলেন্সটা কি এই যে কমিউনিটিতে আপনি যে কমিউনিটিতে প্র্যাকটিস করেন সেই কমিউনিটিতে যারা ক্রনিক কাশি নিয়ে আসে শর্টনেস ও ব্রেথ নিয়ে আসে এবং চেস্ট পেন নিয়ে আসে তাদের প্রিভিলেন্স কি এটা তো সত্যি যে আমাদের দেশে প্রচুর লোক সিওপিডির পেশেন্ট আছে প্রচুর টিবির পেশেন্ট আছে প্রচুর ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের পেশেন্ট আছে আর এই ভদ্রলোক ছিলেন স্মোকার সো হুইচ ইজ ভেরি লাইকলি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বক্ষবেদী বিশেষজ্ঞ মানে তার একটা যুক্তি আছে তিনি যে ট্রিটমেন্টটা দিয়েছেন কারণ এটা প্রিভিলেন্ট আমাদের সমাজে ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ ডিজিজ যে ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ ডিজিজটা কি যে এটা একটা দীর্ঘমেয়াদী অসুখ এবং ডাক্তার সাহেব ওটাও মনে করেছেন উনি যেটা মিস করেছেন সেটা হচ্ছে ইনফরমেশন গ্যাদারিং যে আরো কিছু ইনফরমেশনের দরকার ছিল এবং এই ভদ্রলোক এই তিন মাস পরে আজকে কেন হঠাৎ করে আসলো তার এতদিনের কাশি আজকে কিন্তু ডেফিনেটলি সে কাশির জন্য কিন্তু আসেনি তার কাশিটা হচ্ছে আনুষঙ্গিক ব্যাপার সে কিন্তু এসছে তার চেস্ট পেনের জন্য আর ইনফরমেশনটা মিস হয়ে গেছে যে তার ফ্যামিলিতে এইরকম মানে তার বড় ভাই এবং তার বাবা দুজনে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন এবং উনি স্মোকার সেটা তো ইটস এলফ এ রিস্ক ফ্যাক্টর ইয়ের জন্য হার্ট অ্যাটাকের জন্য এই তথ্যগুলির ভিত্তিতে আমাদের একটা হাইপোথিসিস রেডি করতে হবে হাইপোথিসিসটা কি ইট ইজ এ কেস অফ মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশন অর মিস্টার সো এন্ড সো হ্যাজ মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশন লাইকলি টু হ্যাভ মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশন আনলেস প্রুভেন আদারওয়াইজ এটাই হচ্ছে আমার হাইপোথিসিস এবং ইপিডোমিওলজি বেসড প্রবাবিলিটি এখন আপনারা জানেন যে আমাদের সাউথ এশিয়ান সাব কন্টিনেন্টে স্পেশালি ইস্টার্ন পার্ট অফ ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশে চল্লিশ থেকে ষাট বছর বয়সের লোক তার যদি শর্টনেস অফ ব্রেথ বা চেস্ট পেন হয় প্রথম ডায়াগনোসিস কিন্তু আপনার করোনারি আর্টারি ডিজিজ উইদাউট এনি ডাউট আনলেস প্রুভ এন আদারওয়াইজ তাহলে এটা কিন্তু ইপিডোমিওলজি বেসড ইপিডোমিওলজিটা এটা সাপোর্ট করছে সুতরাং আমাদের ওই লেভেলে চিন্তা করতে হবে তাহলে এটা হচ্ছে ফ্রন্টের প্রবাবিলিটি তারপরে আপনাকে দেখতে হবে রেড ফ্ল্যাগ আর আর স্ট্যান্ডস ফর রেড ফ্ল্যাগ রেড ফ্ল্যাগটা কি নট টু ওভারলুক রেয়ার অ্যান্ড সিরিয়াস কজ অফ প্রেজেন্টিং সিমটম যেমন ধরেন এই ভদ্রলোক এই সেম কথা চেস্ট পেন নিয়ে আসছে তার মানে আমাকে প্রথমে রেড ফ্ল্যাগটা তার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে কি হয় নাই সেই জিনিসটা আমাকে এনশিওর করে ফেলতে হবে আর যেমন ধরেন হেডেক সিভিয়ার হেডেক নিয়ে আসলো হেডেকের তো হাজারো কারণ আছে হেডেক নিয়ে বইয়ের পর বই লেখা হয়েছে কিন্তু হেডেক হলে আপনাকে প্রথম যেটা ইয়ে করতে হবে একটা হচ্ছে টেম্পোরাল আর্টারাইটিস কারণ আপনি যদি ইমিডিয়েট ট্রিটমেন্ট শুরু না করেন তার দেয়ার ইজ রিস্ক অফ ব্লাইন্ডনেস তাহলে আপনাকে এই জিনিসটা টেম্পোরাল আর্টারাইটিস সম্বন্ধে জানতে হবে এবং এই জিনিসটা এক্সক্লুড করে ফেলতে হবে প্রথমে হেডেকের সিভিয়ার হেডেকের কোনো পেশেন্ট যদি আসে তারপরে আপনার হাই ইন্ডেক্স অফ সাসপেশন ফ্যাক্টার সিরিয়াস ডিজিজের যেমন ধরেন এই যে ভমিটিং ডিসপেজিয়া যে পেশেন্টের নিয়ে আমরা আলাপ করলাম সকালবেলার সেশনে হ্যাঁ ভমিটিং এবং ডিসপেজিয়া নিয়ে আসছে আপনাকে মেক শিওর করতে হবে যে তার কাছে নামে ইসো ফ্যাকাস নেই আপনি এটা প্রথমে চিন্তা করবেন না কিন্তু এই জিনিসটা আপনার মাথায় থাকতে হবে আপনাকে এক্সক্লুড করতে হবে এই জিনিসটা তারপরে পি আর ও ও হচ্ছে অফ অ্যান্ড মিসড কন্ডিশন হ্যাঁ যেগুলি মনে করেন নন লাইফ থ্রেটেনিং অত সিরিয়াস কিছু না 
কিন্তু এগুলি আমরা ওভারলুক করি যেমন ধরুন একটা একজন আসলো আপনার একটা রোগী তার ফ্যাটিগ লুজ মোশন এবং ওয়েট লস হয় এখন অবশ্যই ওয়েট লস যদি হয় আমাদের একটা কনসার্ন হচ্ছে কোনো ধরনের অকাল মেলিগনেন্সি কিনা কিন্তু আমরা দেখি যে ফেটে যদি অল্প দিনের হিস্ট্রি হয় ফেটিক লুজ মোশন আমরা মনে করি তার কোনো রকমের ডিসেন্ট্রি হয়েছে হয়তো অথবা কোনো রকমের বেসিলারি ডিসেন্ট্রি বা কিছু একটা ওই জাতীয় কিছু হয়েছে যে কারণ সে খেতে পারছে না সে ফ্লুইড লস করছে সে তার ওয়েট লস হচ্ছে কিন্তু দেখবেন যে এমনও তো হতে পারে যে পেশেন্টার সিলিয়াক ডিজিজ ডেভেলপ করছে সে সে গ্লুটেন অ্যান্টারোপ্যাথি আছে আমরা ওই জিনিসটা মিস করে যেতে পারি তারপরে রিপ্রোডাকটিভ এই যে কেউ যদি বমি নিয়ে আসে আমাদের প্রথমে এনশিওর করতে হবে যে শি ইজ নট প্রেগনেন্ট কারণ এই জিনিসটা আমরা মিস করতে পারি বমি হলে আমরা ফুড পয়জনিং এটা সেটা চিন্তা করি কিন্তু রিপ্রোডাকটিভ এই যে আসলে আমাকে তার এল এমপিটা জিজ্ঞেস করতে হবে সে কি কন্ট্রাসেপশনে আছে কি নাই ওই জিনিসটা আমার জানতে হবে সেই জিনিসটা রুল আউট করে তারপরে আমাকে অন্যদিকে আঁকাতে হবে স্টেপ ফোর হচ্ছে পিআরও এম এম হচ্ছে দি মাস্কেরেটস মানে মুখোশ পরা বা আমাদেরকে বিভ্রান্ত করার কিছু বিষয় আছে যেগুলি এনিগমেটিক আমরা একটা মানে দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যাই দ্বিধার মধ্যে পড়ে যাই আমাদেরকে রহস্যের মধ্যে ফেলে এমন কিছু ডিজিজ আছে যেমন ধরেন ডিপ্রেশন পেশেন্ট কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসে বলবে না যে আমি ডিপ্রেসড পেশেন্ট বলবে আমি টায়ার্ড আমার রাতে ঘুম হয় না বা আমি অতিরিক্ত ঘুমাই অথবা আমার ক্ষুদা মন্দা হ্যাঁ আপনাকে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করে ওই জায়গায় যেতে হবে নাইলে আপনি তার বিভিন্ন ডায়েটারি প্রবলেম নিয়ে আলোচনা শুরু করবেন এই জিনিসটা আপনার মাথায় থাকতে হবে যে ডিপ্রেশন কুড বি এ কজ যেমন ধরেন ডায়াবেটিস ডায়াবেটিস এর পেশেন্টও প্রথমে এসে বলবে না বা বুঝতে পারবে না সে অন্য সিমটম নিয়ে আপনার কাছে প্রেজেন্ট করবে এটা আপনার ইয়ে রাখতে হবে আর এই যে বাংলায় একটা টার্ম বলে না বহুমূত্র এই টার্মটা অনেক সময় কনফিউজিং কারণ ডায়াবেটিসের সব পেশেন্ট প্রথম দিকে যে বারবার টয়লেটে যাবে ব্যাপারটা কিন্তু এমন না সুতরাং সে অন্যান্য সিমটম শো করবে হাইপোথাইরয়েডিজম বিশেষ করে এলডারলি যারা আসবে তারা টায়ার্ডনেস শো করবে তারা আপনার কোল্ড ইনটলারেন্স হবে তাদের ওয়েট গেইন হবে হ্যাঁ আমরা অন্য কিছু চিন্তা করব কিন্তু এটা হাইপোথাইরয়েডিজমটা যাতে আমরা মিস না করি ঠিক তেমনভাবে অ্যাসিলি অ্যাসিলির তো অনেক নন স্পেসিফিক ইয়েস প্রেজেন্টেশন আছে তো এই জিনিসগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে এই এটা হতে পারে তার আর শেষটা হচ্ছে পিটি পেশেন্ট ট্রাইং টু টেল সামথিং তার কোনো হিডেন এজেন্ডা থাকতে পারে ওই যে গল্পের যে রোগের কথা বললাম যে বার্ন আউট হয়ে গেল তার শাশুড়ির দেখভাল করতে করতে হ্যাঁ তখন সে তো আর ডাক্তারের কাছে এসে এটা বলতে পারবে না তার স্বামীর সাথে এসছে সে তখন টায়ার্ডনেসের কথা বলবে তার রাতে ঘুম হয় না বিভিন্ন জিনিস বলবে কিন্তু তার একটা হিডেন এজেন্ডায় রয়ে গেছে যেটা আপনাকে বের করে নিতে হবে তারপরে এই যে ডিপ্রেশন অ্যাংজাইটির কথা পেশেন্ট বলবে না সে বিভিন্ন উপসর্গ দিয়ে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলবে সেই জিনিসটা আপনাকে বুঝতে হবে যে পেশেন্ট আসলে অন্য কিছু বলতে চাচ্ছে আমার কাছে তারপরে ধরুন এসটিডির পেশেন্ট সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজের পেশেন্ট হ্যাঁ সে কিন্তু আমাদের যে কালচার সে কালচারে সে এসে না বলাটাই স্বাভাবিক আপনাকে প্রশ্ন করে এটা বের করতে হবে সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজের কথা যদিও বা বলে সেক্সুয়াল ডিসফাংশনের কথা কিন্তু সাধারণত বলবে না হ্যাঁ মনে করেন কারো ইলেকট্রাল ডিসফাংশন আছে হম সে এটা বিভিন্ন ভাবে ঘুরিয়ে পেয়েছে বলবে রাতে ঘুম হয় না তারপরে বয়স হয়ে যাচ্ছে তারপরে আমার ওয়াইফ আমার সাথে সম্পর্ক ভালো নেই এরকম ঘুরিয়ে পেয়েছে কথাটা বলবে আপনাকে এটা জেনে নিতে হবে যে আসলে সে ইলেকট্রাল ডিসফাংশনের কথা বলছে এবং আপনাকে এটা অ্যাড্রেস করতে হবে তারপর অনেকে আছে হাইপোকন্ড্রিয়াক পেশেন্ট তিন দিনের কাশি সে মনে করছে যে তার সি এ লাং হয়ে গেছে হ্যাঁ সে অন্য কিছু বলতে চাচ্ছে আপনাকে ফিয়ার অফ মেলিগনেন্সি আছে তার তো এই জিনিসগুলি আপনাকে বের করতে হবে এই যে প্রম্প্ট মেথডে যেটা আপনার ডায়াগনস্টিক স্ট্র্যাটেজি একটা হচ্ছে আমাদের বায়োমেডিক্যাল মেথডে আচ্ছা এটা যেমন একটা এক্সাম্পল দেই হেলিটোসিস হুম তো হেলিটোসিস এর যদি আমরা প্রবাবিলিটি চিন্তা করি আমাদের সমাজে কি হতে পারে যারা স্মোক করে যাদের ওরোডেন্টাল ডিজিজ আছে তারপরে স্লিপ এপনিয়ার কারণে ড্রাই মাউথ হয় ড্রাই মাউথ থেকে হেলিটোসিস হতে পারে তখন আপনার প্রবাবিলিটিতে আপনি যখন একটা পেশেন্ট হেলিটোসিস নিয়ে আসবে তখন আপনি এই জিনিসগুলো প্রথমে চিন্তা করে ফেলবেন যে তার কি ড্রাই মাউথ ড্রাই মাউথ হওয়া মানে কি তার কি স্লিপ এপনি আছে সে কি ওবেজ তাকে হাইপার টেনশন আছে সে কি নাক ডাকে এটা জেনে নেবেন 
তার কি কোনো ওরোডেন্টাল ডিজিজ আছে সেটা আপনি দেখে নেবেন তারপরে সে কি স্মোক করছে কিনা সেটা আপনি জানবেন তাহলে আপনি এক ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাবেন আর রেড ফ্ল্যাগ ফেরিটনসিলার অ্যাপসেস হতে পারে তার ইউরেমিয়া কিনা তার কোনো লিভার ফেলিয়ার আছে কিনা তার টিবি আছে কিনা তার কার্সিনোমা লাংস বা ফেরিংস হতে পারে কিনা এটা কিন্তু রেড ফ্ল্যাগ হেলিটোসিস এর পেশেন্টের আপনার এইগুলোকে এক্সক্লুড করে ফেলতে হবে আর ওফেন মিস্ট যেমন ধরেন হায়াটাস হার্নিয়া যেটার জন্য রিফ্লাক্স হয় সেটার একটা প্রেজেন্টেশন হিসেবে হেলিটোসিস হতে পারে ব্রঙ্কি একটাসিস থেকে হেলিটোসিস হতে পারে আমরা হয়তো এই লাইনে চিন্তা করব না যদি আমরা আমাদের মাথায় জিনিসটা না থাকে তাহলে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে এটা আমরা মিস করে যেতে পারি আর একটা কি হচ্ছে মাস্কারেটস যেমন ধরেন ডায়াবেটিস ডায়াবেটিস কি হয় এসিটন ব্রিদ হতে পারে সেটা একটা হেলিটোসিস এর কারণ সত্য আনডায়াগনোজ ডায়াবেটিস আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস তার এসিটন ব্রিদ হতে পারে ডিপ্রেশনের জন্য তার ফুড হ্যাবিট খারাপ সেজন্য তার ইয়ে হতে পারে হেলিটোসিস হতে পারে আর পেশেন্ট ট্রাইং টু টেল সামথিং হয়তো পেশেন্ট বলছে তার হেলিটোসিস কিন্তু আপনি দেখলেন যে তার হেলিটোসিস আসলে নেই কারণ তার এটা হেলুসিনেটিং তার মনে হচ্ছে তার ইয়েতে গন্ধ বেরোচ্ছে সাইকোজেনিক তার অথবা তার অতিরিক্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার আছে হ্যাঁ হয়তো পেশেন্টের সেই প্রেজেন্টেশনটা হিসেবে হেলিটোসিস হলো আপনি পেশেন্ট বলছে হেলিটোসিস কিন্তু আপনি পাচ্ছেন না তার মানে হচ্ছে দেয়ার ইজ সামথিং রং ইন পেশেন্টস পারসেপশন সেটাও আপনাকে বের করতে হবে তো এটা গেল প্রম্পট মডেল আর একটা আছে প্রবলেম সলভিং মডেল সেটা কি আপনাকে ইন্টিগ্রেটেড অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে যে ইন্টিগ্রেটেড অ্যাসেসমেন্টের মাধ্যমে আপনি ডিসিশন মেক করবেন কেমন যেমন একটা হেলথ প্রবলেম এটা কত আর্জেন্ট সিরিয়াসনেস কেমন এই যে পেশেন্টটা আপনার সামনে আসলো তার ক্রনিক কফ তার শর্টনেস অফ ব্রেথ কিন্তু তার চেস্ট পেইন তাহলে এখন আমার কর্তব্য কি এখন আমি কোনটা নিয়ে ডিল করব আমাকে আমার আর্জেন্সি কি আমার আর্জেন্সিটা হচ্ছে চেস্ট পেনটাকে অ্যাড্রেস করা সেটাকে আমার খেয়াল রাখতে হবে তারপরে পেশেন্ট ফ্যাক্টর আমরা আমাদের কিন্তু পেশেন্টের সাথে কথা বলতে হবে ভাই আপনার কি মনে হয় আপনার এই বুকের ব্যথাটা কেন মনে হচ্ছে বা আপনার এই কাশিটা কেন মনে হচ্ছে হম তার কিন্তু একটা ধারণা হয়তো তার একটা ভুলও হতে পারে কিন্তু তার এই ধারণাটার পিছনে কোনো যুক্তি থাকতে পারে আমরা যদি তাকে জিজ্ঞেস করতাম তাহলে সে হয়তো বলতে পারে যে আমি তো আসলে আসতে চাই নাই আমার কলিগরা পাঠিয়েছে কারণ আমার ভাইয়ের হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে উনি ফর্টি ফাইভ এই যে আমার বাবার হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে এই যে পেশেন্টকে আপনি জিজ্ঞেস করলেন তার রিজন এবং আইডিয়া সে তিন মাস পরে কেন আজকে আসছে তার কনসার্নটা কি তার কনসার্ন হচ্ছে সে ভয় পাচ্ছে যে তারও হার্ট অ্যাটাক এই প্রশ্নগুলি করলেই কিন্তু ডাক্তার সাহেবের আর ভুল করার কোনো সম্ভাবনা ছিল না তিনি সরাসরি তাকে ইমার্জেন্সিতে পাঠিয়ে দিতেন বা অ্যাম্বুলেন্স কল করতেন তারপরে পেশেন্টের এক্সপেকটেশন কি আপনি আমি আপনার জন্য কি করতে পারি আমি কি কাশির আপনি কাশি নিয়ে কনসার্ন বলবে যে ভাই কাশির কথা পরে আমার তো তিন মাস ধরে কাশি আমার বুকে ব্যথাটার ইয়ে করেন এই যে আপনি রোগীকে কথা বলতে দিলেন হ্যাঁ আমি এই কথাটা বারবার এমফেসিস করি আপনাদের কাছে যে আমরা অনেকে বলে থাকি আমি নিজেও এটা মোকাবেলা করেছি আমি যখন ছাত্র ছিলাম আমার আত্মীয় স্বজন নিয়ে কোনো স্যারদের কাছে গিয়েছি হ্যাঁ কোন কথা বলতে চাইলে আপনি ডাক্তার নাকি আমি ডাক্তার আমি যেটা বলতে চাই শুনেন মানে রোগীকে এক্সপ্রেস করতে দেওয়া হয় না আমাদের সাথে কিন্তু ভারতের প্র্যাকটিশনারদের বা অন্যান্য দেশের প্র্যাকটিশনারদের সবচেয়ে বড় মানে ডিফারেন্স যেটা ওনারা রোগীকে কথা বলতে সুযোগ দেন এবং রোগীকে কথা বলতে সুযোগ দিলে কিন্তু আপনি রাইট ডায়াগনোসিস পৌঁছে যাবেন নাইনটি পার্সেন্ট অব দি কেসেস তারপরে ফ্যামিলির ফ্যামিলির রিকোয়েস্ট কি করে ফ্যামিলির উপর যে ইম্প্যাক্টটা কি একটা ডিজিজের যে ইম্প্যাক্ট কি সেটা নিয়ে কথা বলেছি আমরা দুটো গল্পে আমি এটা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে একজন শয্যাশায়ী রোগীর তার অসুস্থতার কি ইম্প্যাক্ট তার পুত্রবধুর উপর পড়ছে অথবা একটা হিস্ট্রেকটমির পঞ্চাশুদ্ধ মহিলার হিস্ট্রেকটমি হলো সেটার ইম্প্যাক্ট তার তিনজন সন্তানের উপর কিভাবে আলাদা করে পড়ছে সেটা আমাদেরকে জানতে হবে এবং সেভাবে আমাদের ডিসিশন মেক করতে হবে তারপরে ডক্টর্স ফ্যাক্টর আছে যেমন আমার এক্সপিরিয়েন্স কি আমি হয়তো ইসিজি করতে জানি না আমার কাছে চেস্ট পেনের পেশেন্ট আসলো আমি যেহেতু চেস্ট ডিজিজ স্পেশালিস্ট আমি সামহাও এটাকে জাস্টিফাই করতে পারবো যে আমি অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিলাম সে কাশি হচ্ছে তার শর্টনেস অফ ব্রেথ হচ্ছে কিন্তু আমার আসলে কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ এক্সপার্টিস নাই সুতরাং আমি এটা অ্যাভয়েড করছি হ্যাঁ এটা একটা ফ্যাক্টর আছে তারপরে আমার প্রচুর ওয়ার্কলোড আমার চেম্বারে পঁচিশ জন বসে আছে আমার আপনাকে এত সময় দিয়ে আমি দেখতে পারবো না ইট ইজ 
it is a kind of um, um, crime apni jodi ethically chinta koren je apni jo je rogi ke shomoy diye na dekhte paren apnar joto workload thakok apnar emergency patient ke apnar emergency bhitte je she joto tuku monojog deserve kore apnar kach theke oto tuku monojog diye kintu dekhte hobe tar pore investigation investigation er byapare ekta jinish mone rakhben je over ebong under investigation duto i rom ei je bhadro loker x ray kora holo সেটাকে জাস্টিফাই করা যায় তার ক্রনিক কাশি আছে কিন্তু সেটা কিন্তু সেই মুহূর্তের প্রয়োজনীয় না সেই রোগীকে আন্ডার ইনভেস্টিগেট করা হয়েছে কারণ তার একটা মিনিমাম একটা ইসিজি করা উচিত ছিল সেই সাথে হয়তো যদি সুযোগ থাকতো ট্রোপোনেন্টাও করে নেওয়া প্রয়োজন ছিল কিন্তু ইসিজি কুড হ্যাভ বিন এ মাস্ট থিং যদিও ইসিজি সবসময় ডায়াগনোসিস দেয় না বাট এটা হচ্ছে বেয়ার মিনিমাম তারপরে রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট আমরা আমাদের কাছে কি রিসোর্স আছে যে এই যে চেস্ট পেইন এবং ক্রনিক কাশি নিয়ে রোগীটা আসলো আমরা এক্সরে একটা রিসোর্স আমাদের কাছাকাছি হসপিটাল কোনটা সেটা আমাদের জানা থাকতে হবে এই হসপিটালে কি আমি ফোন করে দিব নাকি একটা রেফারাল লেটার দিয়ে দিব নাকি যে রোগীকে বলবো যে আপনি চলে যান বা তার নিজে যাওয়ার মতো অবস্থা আছে কি না নাকি অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করতে হবে সেই রিসোর্সটাও আমাকে ম্যানেজ করতে হবে তারপরে টাইম ফ্যাক্টর আমার যেটা বললাম যে আমার হাতে কত সময় আছে আমার হাতে যত সময় থাকে দরকার হলে আমি কিছু রোগী রিশিডিউল করব কিন্তু যার একটা লাইফ থ্রেটেনিং কন্ডিশন বলে আমি এক আশঙ্কা করছি তাকে কিন্তু তার সময় কিন্তু কাটা যাবে না তাকে আমি ম্যানেজ করে তার সেফটি নিশ্চিত করে আমার বাকি কাজ করতে হবে সেই সাথে মেডিকেল লিগাল ইস্যুস ইথিক্যাল ইস্যুস আমরা কি করি যে ডাক্তার সাহেবরা ভুল করলে আমরা গিয়ে ক্লিনিকটা ভেঙে দিলাম ওই ক্লিনিকের মালিক কিন্তু ওই ডাক্তার সাহেব না যিনি তথাকথিত ভুল করেছেন ওই ক্লিনিকের মালিক কিন্তু একজন ব্যবসায়ী হ্যাঁ আমি তার এটা ভেঙে দিলাম তাতে করে ওই ডাক্তার সাহেবের কোনো কিছু হলো না আমাদের কোনো মানে চ্যানেল নাই বিএমডিসির সাথে কথা বলার বা আমাদের ডাক্তারদের জবাবদিহিতে নিশ্চিত করার জন্য সেই জবাবদিহিতে আমাদের নিজেদের নিশ্চিত করতে হবে সঠিক কাজটা করে তারপরে থেরাপিউটিক্স আমাদের কনসিডারেশনে থাকতে হবে যে আমরা তাকে যে ওষুধটা দিচ্ছি যে অ্যান্টিবায়োটিকটা দিলাম যে এটার র্যাশনালটা কি তার কি আমি কি নিশ্চিত যে তার ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন আছে তারপরে এই যে অ্যান্টিবায়োটিক দিলাম তার সাইড ইফেক্টের সম্বন্ধে রোগীকে জানালাম কিনা এই জিনিসগুলো এনশিওর করতে হবে আমাদের যখন আমরা ডিসিশন মেক করি প্রবলেম সলভিং মডেলে তো একটা পেশেন্ট আমার কাছে আসলো সে তার বিভিন্ন ক্লু দিবে আমাকে ডায়াগনোসিস করার জন্য তার কাশি তার চেস্ট পেইন তার শর্টনেস অফ ব্রেথ আমি একটা হাইপোথিসিস তৈরি করব হাইপোথিসিসটা কি যে তার হয়তো একিউটন একিউট এক্সারভেশন আমার বড় ভাই কিন্তু হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে আমার বাবাও কিন্তু হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে ওনারাও আমার মতো স্মোক করতেন সাথে সাথে আমি করলাম কি আমি তাকে হিস্ট্রিতে আরো কিছু সার্চ করলাম ইনভেস্টিগেশন করলাম করে আমি আমার সিদ্ধান্তটাকে রিভাইস করলাম যে হ্যাঁ তার সিওপিডি থাকুক বা না থাকুক তার মেইন প্রবলেম কিন্তু এখন এটা না তখন আমি রিভিশনে চলে গেলাম এবং ম্যানেজমেন্ট ডিসিশনটা সেভাবে তৈরি করলাম তৈরি করার পরে আমরা তাকে হসপিটালে পাঠিয়ে দিলাম আমাদের দায়িত্ব কি শেষ আমরা তো বলেছি যে ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান পেশেন্ট মৃত্যু পর্যন্ত আর তারপরে আমাদের দায়িত্ব থাকে তার মানে সে হসপিটাল থেকে যখন আসবে আমরা একটা মেকানিজম এনশিওর করব যে যখন রোগীটা হসপিটালে যাচ্ছে ওখানে তার মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট হতে পারে তার স্ট্যান্ডিং হতে পারে তার বাইপাসও হতে পারে কিন্তু পরবর্তীকালে রোগীটার ফলো আপ করার দায়িত্ব কিন্তু ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান হিসেবে আমাদের এখন আমরা বায়োমেডিক্যাল মডেল পড়লাম মেথড পড়লাম এখন পড়বো আমরা পেশেন্ট সেন্টার্ড মেথড এখানে পেশেন্ট সেন্টার্ড মেথডে ডাক্তারের যে এজেন্ডা রোগীকে ভালো করা এবং রোগের নিরাময় করা সেটাও মেট হবে আবার পেশেন্টের যে এজেন্ডা সেটাও মেট হবে বায়োমেডিক্যাল মডেলে অনেক সময় একটা এজেন্ডা মিস হয়ে যেতে পারে কিন্তু পেশেন্ট সেন্টার মডেলে পেশেন্ট হচ্ছে সেন্টারে প্রথম দিন আমি একটা কথা বলেছিলাম আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে ফ্যামিলি মেডিসিনে আমরা বলি না এ কেস অফ অ্যাপেন্ডিসাইটিস আমরা বলি আব্দুর রহমান হু হ্যাজ গট অ্যাপেন্ডিসাইটিস আব্দুর রহমানটা এখানে মুখ্য আমার কাছে পেশেন্টটা হচ্ছে আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে যখন দেখবেন যে ইভেন হোয়েন সাইন সিমটমস অ্যান্ড অ্যাবনর্মাল টেস্ট রেজাল্টস আর ফাউন্ড 
the correct diagnosis is more likely to depend on the history than on examination and investigation. Age rugeta, amra alotona kuchhi. A rugeta jo the proper history amra nita. Apne kintu ECG korar agay ta ke emergency the pathi nita. Karon ECG korar apne chinta korte na jama shomoy kapan na door kam nai. ECG korle ane shomoy conclusive result ashpena. Me jante parbo na tarche. Karon ami history ta nene. Apnar shobche boro diagnostic tool hoche apnar kam. Jeko thoda amra bar bar bolle ta ke history ne ta ke kotha bola shujub din. Tar ta ke du ekta prosno koron ta Take open up to them. Up now came the one kitchui up an investigation examination, coral up in Stockholm Monaco and Yamaha Shoma and Iroke Bata to have a thousand years for the department. So on a history of check could be important. Our exit problem jetta on a rugged up in Bidai Kore Dilan prescription liquid the land, rugged Dorja Shamig Dara as a chupcha. Ah, it a cabole door no phenomenon. It a near about Kothabulbo, Rocha Dorja coroner or phenomenon. হ্যাঁ দরজা যে নব থাকে সেখানে দরজা নব ধরে দাঁড়িয়ে আছে সে যেতে চাচ্ছে না হ্যাঁ আপনি বললেন হ্যাঁ হলো তো ভাই জানে দাস নেক্সট پیشن ডাকি হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে যে তার এজেন্ডাটা আসলে ফুলফিল হয়নি কারণ সে যথেষ্ট কথা বলতে পারে না সে ইরেক্টাল ডিসফাংশন নিয়ে আসছে কিন্তু এসে বলতেছে তার রাতে ঘুম হয় না ভালোমতো আপনি ঘুমের ওষুধ দিয়ে দিলেন তার আসলে এজেন্ডা মিট হলো না এই যে ভদ্রলোক ক্রনিক কাশি এবং চেস্ট পেইন নিয়ে গেলেন সেই پیشنট হয়তো তার ডন অফ ফেনোমেনন ছিল না তিনি যদি দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে বলতেন দাঁড়িয়ে থাকতেন না যেতেন তখন ডাক্তার চিন্তা করতে যে ভাই আপনাকে তো অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিলাম আপনাকে চেস্ট এক্সরে করতে দিলাম এক্সরে করে সে আমার সাথে দেখা করে না বাদ হ্যাঁ সে যদি এ হতো তখন ওখানে একটা গলা খাকারি দিয়ে বলতেন যে ডাক্তার সাহেব আমার তো আসলে বুকের ব্যথাটা বেড়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু ডাক্তার সাহেব দ্বিতীয় একটা থট দিতেন so, a responsibility to Ruge, Naki, a responsibility to doctor. A responsibility to doctor at Karon, Amra Tikmoto, Take Kothabola Sujuk Deni, Take Nijeke Express Kora Sujuk Deni, she dissatisfied her Dorja Dariace, Karantar agenda Mitchani. Aroja erectile dysfunction of the Bolo, Shetun no Gothabul, the Shetu erectile dysfunction of the Bolchana, Kindusha Asura Aschi, erectile dysfunction of solution in Germany. So, that agenda Mitchutan, she did not go to Bolche, in the Amra. তাকে ওই জায়গায় নিয়ে যেতে পারিনি আমরা তারকে প্রশ্নের মাধ্যমে বা তাকে যথেষ্ট কমফোর্টেবল হওয়ার সুযোগ দেইনি আমার সাথে কথা বলার জন্য যে সেই কথাটা বলবে সুতরাং সে ওই যে দরজা দাঁড়ায় থাকবে এটাকে বলে এক্সিট ফেনোমেনন বা ডন অফ ফেনোমেনন তাহলে আমাদের কি করতে হবে ফ্যাসিলিটেশন করতে হবে প্যাটারনিস্টিক ওয়ে অফ কনসালটেশন করলে হবে না হ্যাঁ যে হ্যাঁ এটা খান এটা করেন আমি যেটা বলছি সেটা ফলো করেন সিগারেট বন্ধ না করলে কিন্তু আমার কাছে আর আসবেন না এটা হলে রোগী কখনোই স্যাটিসফাইড হবে না এবং রোগী হ্যাঁ আপনি হয়তো চিন্তা করেন এই রোগী না আসতে আমার কি হবে আমার কি রোগীর অভাব আছে কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য কি সেটা ওই রোগীটাই হোক বা তার পরবর্তী রোগীটাই হোক আপনার উদ্দেশ্য হচ্ছে রোগীর রোগটাকে নিরাময় করা আপনি যদি রোগীর রোগ নিরাময় করেন আপনার সুনাম বাড়বে আপনার আরো রোগী হবে আর এই রোগীটা চলে যাবে ডিসস্যাটিসফাইড হয়ে সে কিন্তু আরো 10 জন রোগীকে বলবে যে ডাক্তার সাহেব কথা শুনেন না সুতরাং আপনাকে Facilitate could have a paternalistic way about the are listening again. A another hot monahabe, the doctor show barbar a cotter repeat coachin. A current repeat coachi that another on tor on tostuleta and don't protito hejai. The listening is the most powerful of all diagnostic tool. Another can fuller at Ben, another rogue cothabala should you tiben. Our erector strategy in even the patient the last expression kulu. It a capney. Repeat Kurben. Apna Rate Kumaina, Taina Acha Apna Kikoren. To Boloja Dr. Shaiba Mito, Bichana Repasho Paskuri, to Apna Wife at Kumhoi, to Boloja Kikorbe, Vatari Kumejai, Apne Take Barbar, we prostituted repeat Kurtak and last expression to Nia Kothabolan, Ek Porje, she open up Kurbe. এখন patient centered consultation and task কি আমরা patient centered consultation এর কথা বললাম এটাতে আমাদের কি কি task আছে একটা হচ্ছে patient কেন আপনার কাছে আসছে ascertain the reason for attendance আপনাকে দেখাতে কেন আসছে তার প্রবলেম কি তার আইডিয়া কি এই যে বললাম যে 3 মাস ধরে সে ডাক্তারের কাছে যায় না আজকে সে আসছে হুম তাইলে তার কাছে কোন কমপ্লেন্টটা মুখ্য এবং তার কি মনে হয় এই যে তিনি একজন মেডিকেল পারসন না 
কিন্তু তারপরেও তাকে জিজ্ঞেস করেন যে আপনার কি মনে হয় আপনার কেন মনে হয় হ্যাঁ অনেক রোগী এসে বলবে এটা ঠিক যে প্রথম দিকে আপনারা একটু আপনাদের কষ্ট হবে অনেক রোগী এসে বলবে যে ডাক্তার সাহেব আমি যদি জানতাম তাহলে কি আর আমি আর আপনার কাছে আসি হ্যাঁ এটা অনেকেই বলতে পারেন তখন বলবেন যে হ্যাঁ আপনি সবটা জানবেন সেটা আমরা এক্সপেক্ট করি না কিন্তু আপনার মনের মধ্যে কিছু তো ধারণা আছে এটা ভুল হতে পারে ঠিক হতে পারে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব আপনি বলুন না আপনার কি মনে হয় তখন সে একটু কথা বলার একটা সুযোগ পাবে এই সুযোগটা আপনি কাজে লাগাতে পারবেন আর এখানে অন্য কি রিস্ক ফ্যাক্টর আছে সেটাও কনসিডার করতে হবে শুধু চেস্ট পেন তার এম আই ট্রু অন্য আর কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর আছে কিনা তার কি অন্য কোনো ডায়াগনোসিস হতে পারে কিনা সেটাও আপনার মাথায় রাখতে হবে আর একটা অ্যাকশন প্ল্যান করতে হবে এবং একটা অ্যাকশন প্ল্যানটা কিন্তু অ্যাগেইন অর্ডারের মতো না সেটা হবে নেগোসিয়েশন যে শুনুন আপনার মনে হচ্ছে ফারুক সাহেব আমার মনে হচ্ছে যে আমাদের কিন্তু আপনার সেফটিটা দেখতে হবে আমি এনশিওর করতে চাই যে আপনার হার্ট অ্যাটাক করেনি তো এটা করার জন্য আমার কিন্তু আপনাকে হসপিটালে পাঠাতে হবে কারণ আপনি যেহেতু আমার কাছে এসেই পড়ছেন আপনার নিরাপত্তার শারীরিক নিরাপত্তার দেখভাল করার দায়িত্ব কিন্তু আমার উপর এখন তো সুতরাং আমি মনে করি যে আপনার যাওয়া উচিত আপনি কি মনে করেন হুম তখন উনি বলতে যায় না ডাক্তার স্যার আমার তো কালকে অ্যাসাইনমেন্ট দিতে হবে আমার এডিটোরিয়াল লিখতে হবে হ্যাঁ আপনি এডিটোরিয়াল লিখবেন আপনি হসপিটাল থেকে যদি ওরা ক্লিয়ার করে দেয় আপনি লিখবেন আর আপনি সুস্থ থাকলে এরকম আপনি আর দশটা এডিটোরিয়াল কালকে একদিনে লিখতে পারবেন কিন্তু আপনি যদি সুস্থ না থাকেন তাহলে তো আপনি এডিটোরিয়ালটা লিখতে পারবেন না আপনি হসপিটালে যান আপনার চেক আপটা হোক চেক আপ করে ওরা বাসায় পাঠিয়ে দিলে তো আপনিও নিরাপদ আমিও নিরাপদ এই তার সাথে নেগোসিয়েট করবেন আর শেয়ার্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দি প্রবলেম এখন আপনি বললেন যে আপনার তো আমার মনে হচ্ছে এই কারণে আপনার আমি নিশ্চিত করে বলতে পারছি না যে আপনার হার্ট অ্যাটাক হয়নি আপনি কিন্তু ওইভাবে বলবেন না যে আমি শেয়ার আপনার হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায় আপনি কিন্তু যতই সায়েন্স হয়েছে নাও হতে পারে আপনি বলবেন যে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারছি না যে আপনার আসলে হার্ট অ্যাটাক হয়নি সুতরাং আমার নিশ্চিত হওয়া দরকার এবং হার্ট অ্যাটাক বলতে কি বোঝে হম আমাদের দেশে আপনারা যারা রুরাল এরিয়াতে কাজ করেন আপনারা নিশ্চয়ই জানবেন যে হার্ট অ্যাটাকে কেউ মারা গেলে তাকে রোগীরা বলে যে তার হার্ট ফেল করছে হম উনি হার্ট ফেল করে মারা গেছেন হ্যাঁ এই যে হার্ট ফেল কে হার্ট অ্যাটাক অর্থে ব্যবহার করা হয় এই যে কনফিউশনটা আছে এটা আপনার শেয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতে হবে পেশেন্টের সাথে যে কোনটা আসলে কি আর ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানেও পেশেন্টকে ইনভলভ করবেন যেটা আগেই বলেছে আর যে কোনো ডিজিজে এটা মায়োকার ইনফেকশন হোক সিওপিডি হোক টিবি হোক সেটাতে পেশেন্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রেসপন্সিবিলিটি নিতে হবে যেমন তার সকালবেলা অ্যাসপিরিন খেতে হবে তার কোলেস্ট্রলের ওষুধ খেতে হবে টিবির পেশেন্ট হলে তার নিয়ম করে ওষুধগুলি খেতে হবে এই যে রেসপন্স এটা কিন্তু ডাক্তার হিসেবে আপনার একার দায়িত্ব না এটা তার দায়িত্ব আছে আপনাকে সহযোগিতা করার ওষুধ খেয়ে এবং দরকার হলে তার ফ্যামিলিকে আপনার ইনভলভ করতে হবে আচ্ছা এই এই কয়েকটা জিনিস আপনার একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করুন কারণ আপনাদেরকে যে পেশেন্ট স্টাডি তিনটা পেশেন্ট স্টাডি করতে হবে যেগুলি মাল্টিপল পেশেন্ট এনকাউন্টারের রেকর্ড সেটার জন্য এটা হচ্ছে পেশেন্ট সেন্টার্ড মেথডে করতে হবে আর যেটা কনসালটেশন নোট সেটা হচ্ছে বায়োমেডিকেল মডেলে করতে হবে যাতে আপনাদের দুইটা মডেলেই এক্সপোজার থাকে এখন পেশেন্ট সেন্টার্ড মেথডে আমাদের তিনটা স্টেজে অ্যাসেসমেন্ট করতে হয় এটাকে বলে থ্রি স্টেজ অ্যাসেসমেন্ট একটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল এটা আমরা সবাই বুঝি একটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল আর একটা হচ্ছে কনটেক্সচুয়াল এই তিনটা অ্যাসেসমেন্ট নিয়ে আমি একটু কথা বলতে চাচ্ছি ক্লিনিক্যালটা কি ক্লিনিক্যালটা হচ্ছে পেশেন্টের প্রেজেন্টিং কমপ্লেন পেশেন্ট কি কমপ্লেন করছে তার শ্বাসকষ্ট আছে তার বুকে ব্যথা আছে হ্যাঁ তার কাশি আছে এগুলো হচ্ছে প্রেজেন্টিং কমপ্লেন এবং সেটারও আবার সাবজেক্টিভ আছে যে পেশেন্ট এটা বলছে আপনি অস্কালটেট করে এটা পেলেন বা ব্লাড প্রেশারটা চেক করে এটা পেলেন এটা হলো আপনার অবজেক্টিভ ফাইন্ডিং পসিবিলিটি কি আর প্রবাবিলিটি কি পসিবিলিটি হচ্ছে তার সিওপিডি হতে পারে তার অ্যাকিউট এক্সারভেশন হতে পারে তার রেসপিরেটরি ট্রাক ইনফেকশন হতে পারে তার টিবি হতে পারে তার তিন মাসের কাশি আছে কিন্তু প্রবাবিলিটিটা কি প্রবাবিলিটিটা হচ্ছে তার কাশি থাকুক আর যাই থাকুক তার চেস্ট পেন আছে প্রবাবিলিটিটা হচ্ছে তার করোনারি আর্টারি ডিজিজ আনটিল প্রুভেন আদারওয়াইজ এটা হচ্ছে তার আপনি তার ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট করলেন ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাসেসমেন্ট রাইস 
মনে রাখবেন রিজন ফর কনসালটেশন সে কেন আজকে আপনার কাছে আসছে সে কি কাশির জন্য আসছে নাকি সে চেস্ট পেনের জন্য আসছে তার রিজনটা আগে অ্যাসারটেন করবেন তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে ভাই আপনার আজকে সবচেয়ে বড় সময় আপনার সবগুলি সমস্যায় শুনলাম তো আপনার আজকে সবচেয়ে বড় সমস্যা কি কোনটাকে আমার মনে আপনি মনে করেন যে আমাকে অ্যাড্রেস করতে হবে তাইলে কিন্তু আপনি একটা ক্লু পেয়ে যাবেন তারপর আইডিয়া অ্যাবাউট দি ইলনেস উনি কি মনে করছেন হ্যাঁ উনি কি এটা স্মোকিং এর কারণে মনে করছেন নাকি উনি মনে করছেন তার বাবা বা তার ভাইয়ের যে পরিণতি হয়েছে তিনি সেটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন সেটা আইডিয়াটা ইয়ে করবেন তার কনসার্ন কি যদি আমরা তাকে হাসপাতালে না পাঠাই তার মৃত্যু হতে পারে এটা তার কনসার্ন হতে পারে সেটা তাকে জিজ্ঞেস করবেন এক্সপেকটেশন ফ্রম দি কনসালটেশন তার কনসালটেশন এক্সপেকটেশনটা কি হ্যাঁ সে হয়তো বলবে যে আমার কাশিটা তাড়াতাড়ি যাতে ভালো হয়ে যায় এটা আমার এক্সপেকটেশন অথবা সে বলবে যে ভাই আমার বুকের ব্যথাটা বেড়ে যাচ্ছে প্লিজ আমাকে তাড়াতাড়ি একটা কিছু ব্যবস্থা করেন এটা ইনজেকশন দেন আমার ব্যথাটা যাতে কমে যায় এটাই তার এক্সপেকটেশন তখন সে নিশ্চয়ই ওই যে মরফিন ইনজেকশনের দিকে ইঙ্গিত করছে মানে ওই জিনিসটা আপনার মাথায় রাখতে হবে এটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল তার মনের মধ্যে দিয়ে কি যাচ্ছে সে কি ভাবছে আর থার্ড স্টেজটা হচ্ছে কন্টেক্সচুয়াল তার কন্টেক্সট কি তার এনভারনমেন্ট কি ইভেন হোয়েন এন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডায়াগনোসিস ইজ মেড এ সাকসেসফুল ম্যানেজমেন্ট অফ এন্ড রিকোয়ার্স অ্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দি কন্টেক্সট অফ দি ডিজিজ এখন এই কন্টেক্সটের মধ্যে কি আসবে ফ্যামিলি আমরা যদি ফ্যামিলি হিস্ট্রি এক্সপ্লোর করি খুব কুইকলি কিন্তু আমরা ডায়াগনোসিস এর পথে পৌঁছে যেতে পারতাম এখানে জেনোগ্রাম এবং ইকো ম্যাপের কথা আছে আপনাদের ওইটা ওইটা মাস্টার্স লেভেলে অত বেশি কিছু না জানলেও চলবে পেশেন্ট স্টাডিতে আপনাদের যে স্যাম্পলটা দেওয়া হয়েছে সেখানে জেনোগ্রাম ইকো ম্যাপের কথা আছে আপনারা ওটা ইগনোর করবেন ওটার দরকার নেই কিন্তু এমনি জেনে রাখেন যে আপনার আপনার রোগীটা আমরা তো এক্সপেক্ট করে আপনি ওই রোগীটার সারা জীবনের ডাক্তার অথবা ওই রোগীটা আপনার সারা জীবনের রোগী তার ফ্যামিলি সম্পর্কে আপনি এমনি কম বেশি কিছু জানা থাকবে যদি না জানা থাকে একটা পেশেন্ট যখন প্রথম আসবে প্রথম হিস্ট্রি নেবেন তার ফ্যামিলি হিস্ট্রিটা জানবেন তার ফ্যামিলিতে ডায়াবেটিস আছে কি না হাইপার টেনশন আছে কি না করোনারি আর্টারি ডিজিজ আছে কি না বাওয়েল ক্যান্সার আছে কি না ব্রেস্ট ক্যান্সার আছে কি না এই জিনিসটা আপনারা জেনে নেবেন এবং কন্টেক্সচুয়ালে আপনারা পেশেন্ট স্টাডি যখন করবেন এই জিনিসগুলো অ্যাড করবেন তার এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি কি অবস্থা তার নেইবাররা কেমন নেইবাররা কেমন এটা কেন জানা দরকার তার নেইবারের তিনজনের টিভি আছে সে নেইবারদের বাসায় গিয়ে চা খায় ভেরি লাইকলি যে সে ওটা কন্ট্যাক্ট করতে পারে তারপরে সে হেবিটার সে কি ধরনের বাড়িতে থাকে ওভার ক্রাউডের বাড়িতে থাকে তাইলে সেটা একটা রিস্ক ফ্যাক্টর ওভার ক্রাউডিং সে হয়তো ছোটবেলায় এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলির কথা কেন আসছে সে হয়তো ছোটবেলায় তার দাদার বাড়িতে থাকতো তার দাদার টিভি হয়েছিল হ্যাঁ তা সে এতদিন ল্যাটিন টিভি সরাসরি পুষে রেখেছে সেটা হলো তারপরে তার বিলিফ সিস্টেম সে এই কাশিটাকে কি মনে করছে হ্যাঁ অথবা মসজিদে গেল মসজিদে যদি যাওয়ার পরে হুজুর মসজিদের যে ইমাম সাহেব উনি কি ওনার উনি নিশ্চয়ই কখনো সময় ব্যাখ্যা দিয়ে থাকবে আপনারা তো বীরবলের সেই গল্প জানেন যে এই বাংলাদেশে যত রোগী তার চেয়ে বেশি ডাক্তার আপনি এটা প্রমাণ করার জন্য সে একদিন রাজার দরবারে ইয়ে করে গিয়েছিল অসুস্থতার ভান করে গিয়েছিল তখন সবাই অ্যাডভাইস দেওয়া শুরু করেছে তো বাংলাদেশে এই জিনিসটা হয় বাংলাদেশে না পৃথিবীর অনেক জায়গায় এটা হয় যে একজন অসুস্থ হলে তার পাড়া প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধব সবাই বিভিন্ন রকম অ্যাডভাইস করে এই অ্যাডভাইস গুলিও কিন্তু তার মনের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে এবং সেটাও একটা কনটেক্ট যে সে এটা মনে করছে সুতরাং এই জিনিসটা আমরা ডিসমিস করলে হবে না এটাকে অ্যাড্রেস করতে হবে এখন আমরা তো বললাম যে পেশেন্ট সেন্টার্ড মেথড আমাদের রিজন এক্সপেকটেশন কনসার্ন সব ডিল করতে হবে তার ফ্যামিলি সম্বন্ধে জানতে হবে কিন্তু কিছু কিছু স্পেশাল কনসিডারেশনে আমরা সরাসরি ডায়াগনস্টিক ট্রায়ালে চলে যাব ইন কেসেস অফ ইমার্জেন্সি অথবা সিভিয়ারিটি তিনটা সিমটম আমরা মিলাবো তিনটা ফাইন্ডিং মিলিয়ে আমরা দেখবো যে আমরা কুইক ডায়াগনোসিস যেতে পারি কিনা যেমন ধরেন একটা পেশেন্ট আসলো আপনার কাছে তার ফিভার আছে তার রায়গর আছে তার হাইপোটেনশন আছে আমাদের তখন কিন্তু এই যে রায়গরাস পেশেন্ট হাই ফিভার নিয়ে আসছে তার ব্লাড প্রেশার দ্রুত ফল করছে আমাদের কিন্তু থ্রি স্টেজ অ্যাসেসমেন্টে যাওয়ার সুযোগ নাই আমরা ধরে নিতে হবে যে আমাদের এক্সক্লুড করতে হবে যে তার সেপ্টিসেমিয়া হয়েছে সেই জিনিসটা আমাদের এক্সক্লুড করতে হবে এবং সেটা হয় আপনি ম্যানেজ করবেন অথবা তাড়াতাড়ি তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবেন তারপরে একজন লোক আসছে ফেটিক ডিজিনেস এবং সিনকোপ নিয়ে 
আমাকে জানতে হবে যে তার কার্ডিয়াক এরিথমিয়া হচ্ছে হাই প্রবাবিলিটি যে সে ফ্যাটিক ডিজি এবং সিনকোপ হয়েছে তার কার্ডিয়াক এরিথমিয়াটা একটা হাই প্রবাবিলিটি তারপরে এমেনোরিয়া অ্যাবডোমিনাল পেইন অ্যান্ড অ্যাবডোমাল পিভি প্লিডিং হ্যাঁ তার যদি রিপ্রোডাকটিভ এইজের হয় আমাকে প্রথমে আমার ইন্ডেক্স অফ সাসপেশনটা হাই রাখতে হবে অ্যাক্টোপিক প্রেগনেন্সির সুতরাং এইসব ক্ষেত্রে বা যেখানে আমরা তিনটা মানে ইম্পর্টেন্ট ফিচার আছে এই তিনটা ইম্পর্টেন্ট ফিচারকে আমরা ডায়াগনস্টিক ট্রায়াড বলি যে কিছু কিছু ডায়াগনস্টিক ট্রায়াড সম্বন্ধে আমাদের জানতে হবে এবং কুইক ম্যানেজমেন্ট বা ডিসিশন মেকিং আমাদের পৌঁছে যেতে হবে আপনাকে কিছু বলতেও পারছে না কিন্তু দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে যেতে চাচ্ছে না তো আপনি এটা কিভাবে ডিল করবেন এটা প্রথম কথাটাই হচ্ছে যে আপনি পেশেন্টটা যখন আসবে আপনাকে এস্টাবলিশ করতে হবে সামহাউ সে আপনার কাছে কেন আসছে সে কি একটা মেডিকেল সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য আসছে নাকি সে আসছে তার ইলেকট্রাল ডিসফাংশন নিয়ে কথা বলার জন্য নাকি তার চেস্ট পেনটা সো সিভিয়ার যে তিন মাসের কাশিতে সে আসেনি আজকে আসছে আপনাকে রিজনটা এস্টাবলিশ করতে হবে এবং রিজন এস্টাবলিশ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে ফেসিলিটেশন আপনি তাকে কথা বলার সুযোগ দিতে হবে এখন আমাদের ডায়াগনস্টিক স্ট্র্যাটেজি গেল তাহলে আমাদের এখন ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজি নিয়ে দু একটা কথা বলি যে ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজি কি হতে পারে ফ্যামিলি প্র্যাকটিসে ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট ইন ফ্যামিলি প্র্যাকটিস মে আর মে নট ইনক্লুড থেরাপি অর মেডিকেশন সব রোগীকে যে আপনার ওষুধ দিতে হবে বা কোনো থেরাপি দিতে হবে এমন কিন্তু কোনো কথা নেই অনেক রোগীকে আপনি স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের জন্য হিপনো থেরাপি নিতে বলতে পারেন মেডিটেশন করতে বলতে পারেন ইয়োগা করতে বলতে পারেন তাকে যে ওষুধ দিতে হবে কোনো সব ক্ষেত্রে ব্যাপার নেই আর sometimes appropriate reassurance is all that needed ha je viral respiratory tract infection ni asche ashole to apna khub ekta kichu korar nei apni antibiotic dile eta ek hocche antibiotic resistance e apni contribute korchen ar eta waste is of money hocche apni take reassure koren but appropriate eta khub important ekta kotha kashi ni asha matro apni take reassure kore bari pathiye deben tar kono red flag ache ki nai seta chinta na kore that is wrong hmm এবং আপনার ওই যে রাইস কে অ্যাড্রেস করতে হবে রিজন তারপরে আইডিয়া কনসার্ন এবং এক্সপেকটেশন এটাকে অ্যাড্রেস করতে হবে এখন ডিজিজ সেন্টার্ড ম্যানেজমেন্ট যদি আমরা চিন্তা করি যে আমি ডায়াগনোসিস করলাম যে এই রোগের সিও এই পেশেন্টের সিওপিডি অথবা এই পেশেন্টের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন বা যেটাই হোক ডিজিজ সেন্টার্ড ম্যানেজমেন্টটা আমরা কি করি তাকে রেস্ট দেই তার কিছু ইনভেস্টিগেশন করি চেস্ট এক্স রে করি সিবিসি করি বাই দিস টাইম তাকে এক কোর্স অফ অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে ইনভেস্টিগেশন রেজাল্ট আসলো যে তার স্পুটামটা সেন্সিটিভ টু সেফ ট্রাকশন আমি তাকে অ্যামোক্সিসিলিন দিয়েছিলাম তাহলে তাকে রিভাইস করে আবার থেরাপিটা রিভাইস করব তাকে আদার ইনভেস্ট ইন্টারভেনশনে আমরা যেতে পারি যে এই জিনিসটা আমার আওতার বাইরে তাহলে আমাকে রেসপিরেটরি ফিজিশিয়ানের কাছে রেফার করতে হবে আমি আমার দায়িত্ব ডেলিগেট করতে পারি কারো কারো কাছে যে আমি আজকে ছুটিতে যাচ্ছি আমার কলিগ রোগীটা দেখবে বা নেটওয়ার্কিং করতে পারে যে ব্রঙ্কিয়েক্টিসের পেশেন্ট তাইলে রেসপিরেটরি ফিজিশিয়ানকেও ইনভলভ করে আবার অ্যালাইড হেলথ যে চেস্ট ফিজিওথেরাপি দিবে তাকেও ইনভলভ করে তাহলে আদার ইন্টারভেনশনও আমাদের ডিজিজ সেন্টার্ড ম্যানেজমেন্টের একটা পার্ট এখন পেশেন্ট সেন্টার্ড ম্যানেজমেন্ট যেটা শুধু রোগী না আর রোগ না রোগীকেও আমরা অ্যাড্রেস করব সেটা কি তাকে সাইকোলজিক্যাল সাপোর্ট দিতে হবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রিয়াশিওরেন্স মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রিয়াশিওরেন্স মানে কি এই যে চেস্ট পেনের পেশেন্ট আসলো তার আমি ভাবছি তাকে হার্ট তার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে তাকে কি রিয়াশিওর করবো আমি হ্যাঁ আপনার কিছু হয়নি ঠিক আছে ভাই ঠিক হয়ে যাবে না অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রিয়াশিওরেন্সটা হবে সেটাই যে হ্যাঁ আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে এটা হার্ট অ্যাটাক হতেও পারে তো কিন্তু আপনার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই আমি অ্যাম্বুলেন্স কল করেছি আপনাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিচ্ছি এখন আপনাকে এই অ্যাসপিরিনটা দিয়ে দিলাম আপনার রক্তটা একটু তরল থাকবে আপনাকে একটা গ্লিসারিন ট্রাইনেট্রেট স্প্রেও দিয়ে দিয়েছি আপনার ব্লাড ভেসেলটা একটু ডাইলেট করবে রক্তটা চলাচল করবে কিছুক্ষণের জন্য আমরা একটা ব্যবস্থা নিয়ে দিয়েছি আপনি যাতে হাসপাতালে নিরাপদে পৌঁছতে পারেন এই যে এইটাও এক ধরনের রিয়াশিওরেন্স সে হঠাৎ করে পেনিক হয়ে যাবে না যে না তার জন্য আপনি কিছু করেছেন তাকে একটু অক্সিজেন দিলেন 
আপনি তার হার্টের অক্সিজেন ডিমান্ডটা একটু কমিয়ে দিলেন এই যে কাজগুলি করলেন এটাও কিন্তু রিয়েশন বাট ইট ইস অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রিয়েশন তারপরে পেশেন্ট এডুকেশন এখন ইমার্জেন্সি ভিত্তিতে ওই পেশেন্ট কে আপনি এডুকেট করতে ওই সময়টা দিবেন না কিন্তু সে যখন ফলো আপে আসবে অথবা তার যদি হার্ট অ্যাটাক না হয় সিওপিডি হতো তখন আপনি পেশেন্ট এডুকেশন এর অপরচুনিটি আর আপনি নিতে পারবেন যেটা আমরা সকালবেলা সেশনে আলাপ করেছি রেসপন্সিবিলিটি শেয়ারিং সেটা নিয়ে আমরা কথা বলেছি তারপরে পেশেন্ট সেন্টার মেথড মেডিকেশন তো অবশ্যই এটা রোল প্লে করবে মেডিকেশন থেকে ইয়ে করবেন প্রিভেনশন নিয়ে কথা বলবেন অপরচুনিস্টিক হেলথ প্রমোশন করবেন লাইফস্টাইল রিকমেন্ডেশন তার এই যে সিগারেট খাওয়া বন্ধ করা তার হাঁটাহাটি করা এগুলি নিয়ে কথা বলবেন ফ্যামিলি এবং সোশ্যাল সাপোর্ট নিয়ে কথা বলবেন তারপরে অল্টারনেটিভ অপশান এই যে আপনার একটা ক্রনিক কাশির পেশেন্ট আসলো তার সিওপিডি হলো আপনি তাকে পাফান নিতে বললেন সে বলল যে না ডাক্তার সাহেব আমি এটা পারি না বা আমি এটা পারবো না হ্যাঁ অল্টারনেটিভ কি আছে বলেন আমি কয়দিন অ্যান্টিবায়োটিক খেলে হয় না হ্যাঁ এই অল্টারনেটিভ অপশানটা কি তার কাজে লাগবে কি লাগবে না সুবিধা অসুবিধা কি আলাপ করবেন তারপরে তাকে রেফার করবেন আইদার কার্ডিওলজিস্টের কাছে অথবা রেসপিরেটরি ফিজিশিয়ানের কাছে যা যেটা যার জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কিন্তু ফলো আপে ডাকবেন ফলো আপটা আপনার কাছে হবে আর ফলো আপটা কেন ইম্পর্টেন্ট এটা আপনার নিজের শিখার জন্য ইম্পর্টেন্ট একজন কার্ডিওলজিস্টের কাছে আপনি রোগীটা রেফার করলেন সে কার্ডিওলজিস্ট তাকে কি ম্যানেজমেন্ট দিল অথবা রেসপিরেটরি ফিজিশিয়ান তাকে কি ম্যানেজমেন্ট দিল সেটা থেকেও কিন্তু আপনি শিখতে পারবেন সুতরাং এটা রোগের জন্য ভালো আপনার জন্য ভালো তাতে করে আপনি আপনার অ্যাসেসমেন্ট প্রসেস এবং ম্যানেজমেন্ট প্রসেসটাকে রিভাইস করতে পারবেন সাইকোলজিক্যাল সাপোর্টটা আপনি কি দেবেন আপনি পেশেন্টের যে যত অ্যাসপেক্ট আছে তার কনসার্ন আইডিয়া সব কিছু সম্বন্ধে আপনি একটা ইন্টারেস্ট শো করতে হবে রোগের বুঝতে হবে যে আপনি আসলে তার সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে খুবই উদ্গ্রীব আপনার যথেষ্ট ইন্টারেস্ট আছে আপনার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এক্সামিনেশন করতে হবে আপনি যদি রোগীকে এক্সামিন না করেন যেখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এক্সামিন না করে যদি ট্রিটমেন্ট দিয়ে দেন তার কিন্তু সে সাইকোলজিক্যালি হ্যাপি হবে না কারণ বলবে যে ডাক্তার সাহেব কি ওষুধ দিল আমাকে তো আমার বুকের মধ্যে তো স্ট্যাথোস্কোপটাই বসানো না হুম আপনি যতই সার্টেন হন না কেন ডায়াগনোসের সম্বন্ধে হিস্ট্রি জেনে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এক্সামিনেশনটা কিন্তু করবেন হ্যাঁ এবং সে যে কিউ দিচ্ছে তার যে ক্লু সেগুলি পিক করতে হবে তার ফ্যামিলি হিস্ট্রির কথা সে বললো তার ভাই মারা গিয়েছিল সেটা যদি বলে থাকে বললো আপনাকে এটা পিক করতে হবে এবং এমপেথি শো করতে হবে রিয়াসিওরেন্স সরি যেটা বললাম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রিয়াসিওরেন্স কি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হতে হবে আপনি যে আপনার কিছু হয়নি আপনি ভালো হয়ে যাবেন এ ধরনের কথা না হ্যাঁ আপনার এটা হয়েছে বাট আমরা আছি আপনার সাথে আমরা আপনাকে এতটুক হেল্প করবো আপনার আমরা আপনাকে হাসপাতালে পাঠছি আমরা এই ট্রিটমেন্টটা দিচ্ছি সুতরাং আপনি আশা করি ভালো ফিল করবেন অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি রিয়াসিওর করবেন এবং এটা নলেজ বেসড হতে হবে আপনি একটা সম্বন্ধে জিনিস সম্বন্ধে জানেন না সেটা সম্বন্ধে রিয়াসিওর করাটা হবে ক্রাইম আপনি সব কিছু জানবেন এটা কেউ এক্সপেক্ট করেন আমরা নিজেরাও জানি না আপনি বলবেন যে তিন দিন পরে আমার কাছে আসবেন যদি তার লাইফ থ্রেটেনিং কন্ডিশন না হয়ে থাকে যে আমি এটা সম্বন্ধে আর একটু জেনে নেই তখন আপনাকে আমি ভালো করে বুঝিয়ে বলতে পারবো দেয়ার ইজ নো সেম অন নো হার্ম রোগীকে আপনি যদি সব জানতার ভাব না করেন তাহলেই বরঞ্চ রোগী আপনার প্রতি বেশি আস্থাবান হবে আর হচ্ছে মেডিকেল জার্গন অ্যাভয়েড করবেন রোগীকে যখন বোঝাবেন রিয়াসিওর করবেন তখন তাকে সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজে রোগীর ভাষায় বোঝাবেন এবং অনেস্টলি বোঝাবেন ট্রুথফুল হবেন মিথ্যা আশ্বাস তাকে দেবেন না আচ্ছা এবং পেশেন্টকে যখন এডুকেট করবেন তাকে এই যে রাইস সম্বন্ধে বলতে আর রিজন আইডিয়া কনসার্ন বা এক্সপ্রেশনটাকে অ্যাড্রেস করে দেবেন যে তার রিজন হচ্ছে সে বুকে প্রচন্ড ব্যথা এই জন্যই সে আসছে হ্যাঁ তাহলে যেহেতু আপনার কাছে এটা প্রধান সমস্যা চলেন আমরা তাহলে এটাকে অ্যাড্রেস করি প্রথমে এবং আমরা নিশ্চিত হতে চাই যে আপনার হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে না বা হার্ট অ্যাটাক হয়নি এই জিনিসটা তাকে এক্সপ্লোর করে বুঝিয়ে দিতে হবে তারপরে এক্সপ্লেনিং দি ইলনেস অ্যান্ড ইম্প্যাক্ট ন্যাচারাল হিস্ট্রি অব দি ডিজিজ আপনার তার সিওপিডি যদি মনে করেন এটার ন্যাচারাল হিস্ট্রি কি এটার পাফার নিলে কি হবে না নিলে কি হবে তারটার পরিণতি কি সেই জিনিসটা আপনার রোগীকে বোঝাতে হবে এবং আপনি যদি ইমার্জেন্সি পেশেন্ট না হয় লাইফ থ্রেটেনিং পেশেন্ট না হয় আপনি অন্য সব ক্ষেত্রে তাকে হ্যান্ড আউট দিয়ে দিবেন তা ওই যে বললাম যে ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে এখন ভুরি ভুরি লিটারেচার আপনি পাবেন লেফট অর্ডিনারি রোগীদের বোঝানোর জন্য যে সিওপিডি কি জিনিস 
বা হার্ট অ্যাটাক করলে রোগের কেন কোলেস্টেরল কন্ট্রোল থাকতে হবে কেন তার প্রতিদিন হাঁটাহাটি করতে হবে এরকম কিছু ইনফরমেশন বুকলেট তাকে দিয়ে দেন লিফলেট তাকে দিয়ে দেন সে বাড়িতে গিয়ে পড়বে তাতে করে কিন্তু রোগীটাও মনে করবে যে ডাক্তার সাহেব আমার পার্টিকুলার আমার ব্যাপারে উনি সিরিয়াস হ্যাঁ শুধু ওষুধ দিয়ে উনি কিন্তু ক্ষান্ত হচ্ছেন না এবং সেই সাথে ওই যে আপনি তাকে পড়তে দিয়ে দিলেন সে পরে আপনাকে ফিডব্যাক দিবে এবং পালন করবে রেসপন্সিবিলিটি শেয়ারিং এর দায়িত্ব দিয়ে দিবেন এটা হচ্ছে মেডিকেশন এর যখন কথা আসবে আপনি তাকে কি ওষুধ দিবেন কি দিবেন না সেই জিনিসটা আপনি ব্যাখ্যা করবেন দিলে না না দিলে কেন দিচ্ছেন না বলবেন দিলে ওষুধের ডোজ কি আপনারা তো জানেন যে আমাদের দেশে যেসব ফার্মাসি এগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোয়ালিফাইড ফার্মাসি থাকে না থাকে সেলস পারসন সেলসম্যান ওরাদের কিন্তু দে হ্যাভ গট নো ক্লু অ্যাট অল অ্যাবাউট এনি মেডিকেশন সুতরাং আপনাকে এক্সপ্লেন করে দিতে হবে যে এটা দিনে তিনবার খাবেন এটা পাঁচশো মিলিগ্রাম খাওয়ার সাথে খাবেন না খাওয়ার খালি পেটে খাবেন কয়দিন খাবেন পুরোটা এক্সপ্লেন করে দিতে হবে এবং এটা বেসিক এটা কিভাবে কাজ করে সেটা কিরকম জিনিস আপনি অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছেন আপনার ফার্মাকোকাইনেটিক নিয়ে আলাপ করার কোনো দরকার নেই আপনি শুধু বলবেন যে এটার নাম অ্যান্টিবায়োটিক এটা ব্যাকটেরিয়া কিল করে আপনার যে ওষুধটা হয়েছে আপনার চেস্ট ইনফেকশন একটা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা হয়েছে এই ওষুধটা ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলবে একটু অন্তত বুঝিয়ে দিন তারপরে এটা খেলে কি সুবিধা হবে খেলে কি সাইড এফেক্ট হবে আর যদি না খায় তাইলে পেশেন্টের কি সমস্যা হবে সেটা তাকে বুঝিয়ে দেন এবং চয়েস অফ থেরাপি যে আপনাকে আমি ইনজেকশনও দিতে পারি আবার খাওয়ার ট্যাবলেটও দিতে পারি ইনজেকশন দিলে তাড়াতাড়ি কাজ করবে হয়তো খাওয়ার ট্যাবলেটও দিলেও কাজ করবে হয়তো দুই দিন সময় লাগবে রোগীকে চুজ করতে দেন যে কোনটা সে নিতে চায় কমন সাইড এফেক্ট গুলি তার সে না হয় জানবে না যে অক্সিসিলিনে ডায়রিয়া হবে বলবে যে ডাক্তার সাহেব কি ওষুধ দিল আমি তো টয়লেট থেকে বেরোতে পারতেছি না হ্যাঁ যদি আপনি তাকে এক্সপ্লেন করে দেন যে ভাই এটা রেসপিরেটর ইনফেকশনে ভালো কাজ করবে কিন্তু আপনার কিন্তু লুজ মোশন হতে পারে এটা যদি সজ্জার বাইরে চলে যায় বন্ধ করে দিয়ে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন আমি চেঞ্জ করে দেবো না হয় কিন্তু উনি আপনার উপর আস্থা হারাই ফেলবে মনে করবে যে আপনি এমন এক ওষুধ দিয়েছেন যাতে তার ডায়রিয়া হচ্ছে এটা যে একটা সাইড এফেক্ট এই ধারণাটা তার নাও থাকতে পারে এবং প্রিভেনশন নিয়ে কথা বলবেন যে এটা রিকারেন্সটা কিভাবে প্রিভেন্ট করা যাবে কমপ্লিকেশনটা কিভাবে প্রিভেন্ট করা যাবে এটা নিয়ে কথা বলবে অপরচুনিস্টিক হেলথ প্রমোশন নিয়ে সকালবেলা অনেক কথা হয়ে গেছে এটা নিয়ে আর আলোচনা যাচ্ছি না লাইফস্টাইল রিকমেন্ডেশন লাইফস্টাইল রিকমেন্ডেশন যখন দিবেন এচিভেবল চেঞ্জ এর কথা বলবে হ্যাঁ এচিভেবল চেঞ্জ কি যেমন ওই যে বললাম যে দু ঘন্টা সকালে দৌড়াবেন পার্কে তো এটা সে অ্যাচিভ করতে পারবে না তাকে বলবেন আপনি আপনার ফ্ল্যাটের ছাদে হাঁটেন অথবা আপনার বাসার বারান্দায় হাঁটেন ছোট জায়গা সেই বারান্দায় দুইশো বার চপ করবেন মানে যেটা অ্যাচিভ করা যায় স্মল চেঞ্জ তাকে ইয়ে করতে বলেন তার অনেকগুলি রিস্ক ফ্যাক্টর আছে আপনি সবগুলি নিয়ে একসাথে যদি নাড়া দেন তাহলে তার সমস্যা হতে পারে আপনি বলেন আচ্ছা প্রথমে আপনি লবণ খাওয়াটা একটু কমিয়ে দেন যে আপনি রান্না করেন না আপনার ওয়াইফ রান্না করে একদিন ওনাকে নিয়ে আসেন আমরা কথা বলবো স্মল চেঞ্জ করেন হ্যাঁ এই যেটা বললাম ফ্যামিলি ইনভলভমেন্ট তার ওয়াইফকে ডাকেন রিল্যাক্সেশন স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আছে খুবই একটা হাই স্ট্রেস এর জব করে তার ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ে কি বলে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে তার বস তাকে দায়িত্ব দিয়েছে খুবই স্ট্রেসফুল কাজ তো তার জন্য রিল্যাক্সেশন স্ট্র্যাটেজি না হয় খুব স্ট্রেস এর মধ্যে থাকলে সকালের লেকচার গুলো তো আমরা দেখেছি স্ট্রেস কিভাবে আপনার শরীরের উপর ইম্প্যাক্ট করে কিভাবে ক্রনিক ইলনেস করে কিভাবে ইমিউন রেসপন্স কে কমিয়ে দেয় তাইলে আপনার রিল্যাক্সেশন স্ট্র্যাটেজিটা সম্বন্ধে আলাপ করেন লাইফস্টাইল রিকমেন্ডেশনে এখন কেউ রিল্যাক্স করতে পারে সুইমিং করে কেউ রিল্যাক্স করতে পারে গান শুনে কারো হয়তো ফর্মাল মেডিটেশন কোর্স করতে হয় যার জন্য যেটা প্রযোজ্য রিল্যাক্সেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে কোনো ডিজিজ ম্যানেজমেন্টে ফ্যামিলি এবং সোশ্যাল সাপোর্ট ফ্যামিলি ইনভলভমেন্টের কথা আমরা বলেছি এই যে লবণ কম খাওয়া চিনি কম খাওয়া অথবা ফ্যামিলি এনকারেজ করা যে আপনি হাঁটেন বা আপনি দৌড়ান সেটা কমিউনিটি ইনভলভমেন্ট রিলেটিভদের ইনভলভমেন্টের ব্যাপার থাকতে পারে নেইবারদের থাকতে পারে অথবা অর্গানাইজেশন মনে করেন আপনার পাড়ায় একটা হাটার গ্রুপ করার ব্যাপারে আপনি এনকারেজ করেন যে চলেন আমরা দশ জন মিলে প্রতিদিন সকালে হাঁটি হাঁটতে হাঁটতে আমরা গল্প করব এই যে একটা গ্রুপ তৈরি করে দিলেন এইভাবে আপনি সাপোর্ট সিস্টেমটা এনকারেজ করতে পারেন আপনাকে অল্টারনেটিভ অপশনটা কনসিডার করতে হবে কিন্তু কনসিডার করার যেমন ধরেন একটা 
प्रथम दिन खूब बसि ना ब्लाड प्रेसर रिडिंग मन कर फिजिओथेरपिटाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबा
ডায়াগনস্টিক অ্যাপ্রোচটাকে আবার রিভাইজ করেন এবং সেই অনুযায়ী ম্যানেজমেন্টটাকে চেঞ্জ করেন ব্যাক টু দি কেস স্টাডি সেই কেস স্টাডিতে তো আমরা প্রথম দিনও আলাপ করেছি আমরা কি কি জিনিস মিস মিস করেছি আমরা ফ্যামিলি হিস্ট্রি এক্সপ্লোর করে নেই আমরা বায়োমেডিক্যাল বায়োসাইকোসোশালটা তো দূরের কথা বায়োমেডিক্যাল মডেলটাও আমরা পুরোপুরি অ্যাড্রেস করতে পারিনি প্যাশেন্ট সেন্টার তো নই সুতরাং আমরা এই পেশেন্ট স্টাডির মাধ্যমে আমাদের শর্টকামিংস গুলো দেখলাম এটা কিন্তু খুবই সিম্পল যে কোনো ডাক্তারই বলবে যে এটা একটা মায়োকার ইনফেকশনের কেস কিন্তু এই সিম্পল জিনিসটা কিন্তু আমরা মিস করে গিয়েছি হ্যাঁ তো আমরা যদি এই দুইটা মডেল বায়োমেডিক্যাল মডেল যেটা আর পেশেন্ট সেন্টার মডেল যেটা এই দুইটা সম্বন্ধে যদি জানি তাহলে কিন্তু আমরা কেসগুলি মিস করব না তো এটাই মোটামুটি ধারণা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ